السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد پردرشو کچھے دورے دیشے پروباشے جے جے خندی کے آمدر کے دیکھچین شوائی کے آنطوریک مبارک بات جانے شروع کر چھی آر ٹی ویڈ شورا شوری پرشنو تر ملوک نیومی تایا جن اسٹینڈر بینک لیمیٹیڈ پرشنو کرون انشتانیر آج کر پر بو شروع تے ہی ادرشو کا اپنا در کے پوری چھوئی کوری دی بو جنی آج کے آمدر شنگیر ہوئے چھین اپنا در پرشنیر قرآن ایبان سننا حرالو کے شمدھان دور جنرو محترم شیخ سلام الدین مکی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکات که من اصلا محترم الحمدلله اپنی که من اصلا الحمدلله پی دارشک اپنا را امدادی اون اشتانه جرا شورا شروع پرسش نکرده جات چین اسکرین نیستیو یکی نمبر اپنا دیکته وات چین شی نمبر فون کردن امدادی که چه اس ام اس ار ماده همه و اپنا را پرسش نکرده بارن شی جونو سیل فون میسی اپشن کی تایپ کردن پی کے اسپیس اپنا نام اپنا را پرسش نلیک پاتیه دین دوی چار یک چار یک این نمبره امدادی که چه ایمیل کردن پی کے ات در ایت آرتی بی بی ڈاٹی بی ده پی دارشک آرتی بی جک نو اسلام که اجازه اپنا جدی یوتیوب دیکته چن تاول ویزیت کردن یوتیوب سلاش آرتی بی دیجیتالز आईटी विषय जाने रखी ये मुहूर्ते ये उन अस्थान टी अपना रशोरा शोरी टेलीविज़न या पाशा पाशी देखते बच्चे न फेसबुक है वो जरा देखते जाते न एवं प्रश्न करते जाते न अपना रा लॉगिन करूँ टिपल डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश आरटीवी अमरा चलो जाते हैं हमारे शम्मारी तो शायखर का � परवर्ती ते देखेगे छे छठा आठा अथवा नौटा आरो किचु पौड़े अथवा आगे आम्रा जागरूत होए। यमुत अवस्था फजर सलातेर हुकुम टकी हबे जानते जाच्छी। शेषों में क्या अपने फजर आदाय करवो आज जो आदाय करते ही होए ता हले शुद्ध फरज़ नमाज़ टे आदाय करवो ना कि सुन्ना नमाज़ अमी आदाय करवो प्रश्नों � अल्लाह सुबहान हुआ ताला शुक्रिया गापुन करती है एर पशा पशी एर पोरे अपना जर आज के लिए चमत्कार आयोजन करें चेन अपना देर शुक्रिया गापुन करे आज केर प्रश्नों निच्छी उन्हीं जानते चेच चेन जे घूमेर कारों ने फजर लेट करे पुरते हाय इबे परे अमरा दुधी कथा बोलते चाहे प्रथम कथा हलो इटा � एक टा बाद दूसरा पड़ जाऊँ तो है तो उन्हर काज आते हैं या तो बा फेसबुकिंग करा मोबाइले शामिल दिया इच्छे कोडी उन्हीं दूसरा पड़ जाऊँ तो रात जागले तो कॉन्फर्म उन्हीं शॉगल पाँच टाइ उठते पार बिन्ना जी तो इरोकोम जुदी है ता होले तीनी गुनागर होते चन प्रोति दिन अच्छा आज जुदी � رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہا کے ایک پریسکریپشن دیا چھن شیٹا ہو لو جے من نام عن صلاتی ہی او نسیا فل یسلیہا اذا ذکرہا او استیقضا جے وقتی گھومیر کارو نے صلا میس ہوئے گلو اور تو با بلکل بھولے گئے چھلو تو تا دیر صلا ٹائم ہو چھے جو خون تار گھوم بھانگ بے ٹھیک تا خون اور تو با جو خون تار کھیلے آج بے ٹھیک تا خون تو انہا کے امرا بول بو جو دی کا خونو بائی چانس ایرک तो आपनी जख घूमते उठलें ठीक तक ही ओजू कर अपनी सलादय कर और सेटाई आपनर फजर सलातर वक्त ये मन करा जा सतटाई उठे हमारे नये तो घंटा खानक घूमिए नहीं तरह उठे पड़ब ना एम धन्यवाद कलर अपेक्षा कर चेषा कर भाई प्लीज अच्छा अपना प्रश्न ये आज प्रश्न हो चुके जो आमी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 तारों पे इस्लाम को भी पढ़ी माशा अल्लाह तो इस्लाम को उनको है पर एम चौदह दिन कुरी तो एक आमी आपको भाई बोल नहीं आमर अब्बा मर आपको शांति नहीं आमी देती तो तो एक उन तादेश शेवा सुस्त्रा जनो जो होते क्यों नहीं अब्बा बॉस को अम्मा बॉस आला जाला तो थकते but एक ही बारी थे ऐसे कोनो समस्या आ सकी ना चमत्कार प्रश्न भाई आपने हमारे शंके थे को ना हम राजन को बंशल लाओ ताला अल्लाह सुबहाना हुआ तारा आपने जो इस्लामी दिखी तो हुए चेन आपना जीवन चौलार पौध के आरो शहज़ कोरे दिन एवं आपना बाबा मार बिश्व आपने जो बिश्व टी जिग्गेश कोरे चेन हमारे समर्थ दिशा के कर
উত্তম প্রতিদান দান করেন সফল কাম করেন যে মুখতারাম আপনি নিশ্চয় শুনেছেন উনি অন্য ধর্মে ছিলেন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল কয়েক বছর আগে আলহামদুলিল্লাহ বাবা মা এখন যেহেতু আপনার অসুস্থ ওনার বাবা মা এখনো ইসলাম কবুল করেন নি তো এক বাড়িতে এক ছাদের নিচে আলাদা আলাদা থাকতে পারবেন কিনা এবং মুসলিম হয়ে ওনার যে বিধর্মী বাবা মা রয়েছেন তাদের خدمت করতে পারবেন কিনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ ব্যাপারে আমি একটি কথা বলতে চাই তা হলো যে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার শুকরিয়া ওনার খুব বেশি আদায় করা দরকার যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ওনাকে ইসলামের মতো চমৎকার একটি নিয়ামা দান করেছেন আমরা দোয়া করি ওনার বাবা মা যারা আছেন ওনাদেরকেও যেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই নিয়ামতে ভূষিত করেন আমিন আমি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পক্ষ থেকে একটি টেক্সট আপনাদের মাধ্যমে আমাদের শ্রোতাদেরকে জানাতে চাই তা হলো যে আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি যখন মদিনা হিজরত করে গেলেন তখন তিনি একদিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্না উম্মি জাআত ওয়া হিয়া রাগিবা আনিল ইসলাম আফাসিলুহা হে আল্লাহর রাসূল আমার মা তিনি অমুসলিম আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আমি মাইগ্রেশন করে মদিনায় চলে এসেছি তো আমার মা আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন আমার আমার মাতৃত্বের যে বন্ধন এটা তো তিনি ফেলে দিতে পারছেন না তো উনি এসেছেন আমি কি ওনার সাথে এই যে মা এবং মেয়ের যে রিলেশন সেটা কি কন্টিনিউ করতে পারি আল্লাহ রাসূল বলেন নাম সিলিহা অবশ্যই তুমি তার সাথে তোমার মায়ের যে সম্পর্ক সেটা অবশ্যই বজায় রাখবে তো এই ক্ষেত্রে আমি ওনাকে বলবো যে নিঃসন্দেহে আরেকটি রেফারেন্স আমি দিচ্ছি সূরা লোকমানের সেখানে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন যে ওয়া ইন জা হাদাকা আলা আন তুশরিকা বি মা লাইসা লাকা বিহি ইলম ফালা তুতিহুমা বাবা মা যদি তোমাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সাথে শিরক করতে পীড়াপীড়ি করে এ ব্যাপারে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না তবে ওয়া সাহিবহুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা আমার এই ভাইয়ের উত্তর এটাই যে ওয়াও এখানে ওয়াও হালিয়া অর্থাৎ অবস্থা বোঝাচ্ছে তাদের আনুগত্য চলবে না তবে তুমি এমত অবস্থায় তাদের সাথে সহ অবস্থান করবে এবং তাদের সাথে সবচেয়ে চমৎকার তোমার যে আচরণ আছে সেটা মেইনটেইন করবে তো সেই ক্ষেত্রে জি ইসলাম এটা আমাদেরকে শিখিয়েছে তিনি অমুসলিম হতে পারেন অসুবিধা নাই কিন্তু তিনি তার মা তার বাবা বিরুল ওয়ালিদাইনের যেই আজর তিনি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে পাবেন এবং এমনও হতে পারে ওনার এই সদাচরণের জন্য তারাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবেন আল্লাহ কবুল করুক ধন্যবাদ মুহতারাম আর একজন কলার যুক্ত হয়েছে আমরা চেষ্টা করছি কথা বলতে আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি বগুড়া থেকে হেলাল বলছি আচ্ছা আপনার প্রশ্নটা বলেন আমার প্রশ্নটা হলো এই মানে ইয়া দিয়ে না দিয়ে না দিয়ে না দিয়ে না বন্ধ রাখ জি ইয়াতে আমার প্রশ্নটা হলো যে কাবা শরীফে দেখি আমি যে সৌদি টিভি দেখি কাবা শরীফে দেখি এক ভলিউম কমে দাও না আচ্ছা আপনার প্রশ্নটা বলেন প্লিজ হ্যাঁ কাবা শরীফে একা মুসতা হয় দেওয়া কত শব্দ না 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 হ্যাঁ একা মুসতা দেওয়া হয় সিঙ্গেল শব্দ খালি কাদর কামতে সালা কাদর কামতে সালা দুইবার আচ্ছা আর বাকি শব্দগুলো একবার করে আচ্ছা আবার একটা হাদিসও পড়ছিলাম प्रश्न कर चेस्ट कर এবং আপনি বাইতুল্লাহর কথা বলেছেন আমাদের সম্মানিত শেখ আজকে যিনি এখানে রয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তিনি একজন দায়ী ইসলাম প্রচারক আলহামদুলিল্লাহ এবং সৌদি আরবে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা তাকে কবুল করেছেন তিনি বাইতুল্লাহর খেদমতে রয়েছেন এবং এখানে একটা বড় তিনি কাজ করছেন রেগুলারি তিনি মক্কাতুল মুকারমায় থাকেন আমরা মুখতারামের কাছে যে আপনি তো ভাই যে প্রশ্নটি করলেন এবং চব্বিশ ঘন্টা বাইতুল্লাহর সাথে আপনি সম্পৃক্ত আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাকে কবুল করেছেন আপনি এই উত্তরে কি বলবেন মোহতারাম উনি বলেছিলেন যে আমাদের বাংলাদেশে সাধারণত দুবার করে বলা হয় বিলাল রদি তালানুকে 
অর্ডার করা হয়েছিল তিনি যেন আজানে শব্দগুলোকে দুবার করে উচ্চারণ করেন আর ইকামাতের শব্দগুলোকে একবার করে উচ্চারণ করেন ইল্লা কদকামাতি সলা কদকামাতি সলা ছাড়া যেমনটা মসজিদুল হারামে আমরা নিয়মিত শুনছি বা আরব দেশগুলোতে এই প্র্যাকটিসটা আছে আর আমাদের দেশে যে একামাতের শব্দগুলো দুবার করে বলা হয় সেটার পক্ষেও সাহি বর্ণনা আছে যদি কেউ চায় ওভাবেও করতে পারবে আবার যদি কেউ চায় যে না আমি একবার করে বলবো সেটাও করা যেতে পারে মানে এই জায়গায় প্রশস্ততা আছে এমন না যে একটা ঠিক আর একটা ব্যাঠিক জি प्रश्न कर তরুণ আলমী দিন সম্মানিত শেখ মোখতারাম সালাহউদ্দিন মাক্কি আমরা মোখতারামের কাছে আবারও চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি নিয়ে মোখতারাম আমাদের একজন দর্শক এখানে প্রশ্নটি করেছেন আমাদের বোনদের শারীরিক অসুস্থতার কারণে যে রোজাগুলি কাজা হয়ে গেছে কোন একজন বলেছেন এই কাজা রোজাগুলি যদি সাওয়ালের ছটি রোজা আপনি রাখেন তাহলে অটো আদায় হয়ে যাবে আসলে এই কথাটার কোনো ভিত্তি আছে কিনা মোহতারাম প্রশ্নটি করেছেন মারিয়া জান্নাত জি আল্লাহ সুবহান তালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন ওমান খায়না মিনকুম মারিয়দন আউ আলা সাফারিন ফাইদা তুম মিন আইয়ামিন ওখার তোমাদের মধ্য থেকে যারা অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে যে সুয়ামগুলো রাখতে পারবে না তারা অন্য দিনগুলোতে সেগুলো আদায় করবে কাজা করবে এটা হলো প্রথম কথা আবার উম্মুল মিনিন মা আয়সার দিউল্ল তালানহা তিনি বলেছেন যে উমির না আমরা আদিষ্ট হয়েছিলাম হুম আর না কদি সুয়ামা রমাদন যে রমাদনের যে সুয়ামগুলো আমাদের ভাঙতি পড়ে গিয়েছে সেগুলো যেন আমরা পরবর্তীতে আদায় করে নিই এখন সেগুলো হচ্ছে ফরজ সুয়াম জি আচ্ছা আর সওয়ালের রোজাটা হচ্ছে সুন্না তো কখনোই সুন্নার নিয়তে ফরজ আদায় হবে না ফরজের জন্য পার্টিকুলার দিনগুলোতে সুয়াম আদায় করতে হবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম সাওয়ালের সুয়ামের ব্যাপারে বলেছেন যেটা আবু আইয়ুব আল আনসারি রাদিয়াল্লাহ তালন থেকে বর্ণিত সাহি মুসলিমের বর্ণনা সেখানে আল্লাহ রসুল বলছেন যে মান সোমা রমাদনা সোমা আচবা আহু সিত্তাম মিন সওয়াল কানা কা সুয়ামি দাহার যে ব্যক্তি রমাদনের রোজাগুলো রাখল জি এরপরে বলেছেন সোমা সোমা শব্দটা আপনি যদি ব্যাকরণগত দিক থেকে দেখেন তাহলে সেটা কিন্তু তাকিব না মানে তার তিবের অর্থ দেয় এবং তাখির মানে রমাদন শেষ করে একটু রিল্যাক্স হবেন তারপরে সওয়ালের ছয়টা শুরু করবেন তো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো আমাদের মাহবুদ্দিন যাদের রোজাগুলো ভাঙতি পড়েছে ওনারা সওয়ালে চেষ্টা করবেন রমাদনে সেই পাঁচ সাতটা আদায় করে তারপরে সওয়ালেগুলো আদায় করবেন আশা করছি আমাদের দর্শক উত্তর পেয়েছেন মোহতারাম আরেকটি সম্পর্ক বিষয় সেটি হচ্ছে এই যে সওয়ালের ছটি রোজা এটা কি জোর 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 যেমন দুই চার ছয় এভাবে কি গ্যাপ দিয়ে দিয়ে রাখবেন নাকি একসাথে রাখবেন কোনটা বেটার অনেকে বলে যে একসাথে রাখাটা ঠিক না বিরতি দিয়ে দিয়ে রাখা ঠিক আবার কেউ কেউ বলেন যে না বিরতি না দশ দিনের মধ্যে এটা রাখতে হবে আসলে এগুলো ভিত্তি আছে কি না এই ব্যাপারে বক্তব্য হলো যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে সুম্মা আত বা আহ সিতা মিন সওয়াল জি তো মিন লিত্তা বেয়েদ যদি আমরা ধরি মানে আরবি ব্যাকরণের দিক থেকে সেক্ষেত্রে উনি যেভাবে চান ওইভাবে কিন্তু রাখতে পারেন সাওয়াল পুরাটুকুই ওনার জন্য ফোর্স আছে সুযোগ আছে উনি ওনার জন্য কনভিনিয়েন্ট যেটা হয় সেটা পালন করতে পারেন মানে কমিটি যে থাকে তারা তাদের ফান্ড অনেক বেশি তো এই ফান্ড থেকে কি অন্য অন্য কোনো মজিদে টাকা দেওয়া যায় না মজিদ মজিদ করার জন্য এইসব দেয় না কেন কারণ কি কেন দেয় না বাংলাদেশে অনেক মসজিদে দেখা যায় মসজিদ গুলোর নামকরণ করা হয় অনেক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মসজিদে ওমরও আছে আবার বাইতুল আমান জামে মসজিদ হ্যাঁ তারপরে বাইতুল মামুর জামে মসজিদ আবার কোনো কোনো মসজিদে দেখা যায় আহলে হাদিস মসজিদ 
এখন কথা হচ্ছে আহলে হাদিস মসজিদ হানাফি মসজিদ হাম্বলি মসজিদ শাফি মসজিদ মসজিদগুলোকে এভাবে বিভক্তকরণ এটা কতটুকু ইসলামের শরীয়ত সম্মত এবং যদি বিভক্ত হয়ে থাকে কোন সহিহ সুন্নার অথবা সহিহ হাদিস অনুসারে বা সহিহ আকীদার কোন ভাই যদি মসজিদ করে থাকে তাহলে এই নামটা আপনারা এখানে ইনক্লুড করা সম্পৃক্ত করা কতটুকু যুক্তিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রশ্ন করেছেন আচ্ছা সংক্ষিপ্তকারে যদি বলেন জি সম্মানিত মুহতারাম এবং আমাদের যারা শুনছেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা সবাইকে একটি কথা বলতে চাই সেটা হলো যে আমরা কিন্তু সবাই একটা স্লোগান লালন করি সেটা হলো যে মক্কা মদিনার ইসলাম চাই জি মক্কা মদিনার ব্যাপারে কিন্তু কারোর কোনো দ্বিমত থাকার কথা না যেহেতু ইসলামটা সেখান থেকে এসছে আল্লাহ রসুল্লাহ মদিনার ব্যাপারে আমাদেরকে মানে অনেকটা গুরুত্ব দিয়ে উৎসাহ দিয়েছেন মদিনার ইলমের ব্যাপারে তো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো মক্কা এবং মদিনায় কিন্তু কোথাও আহলে হাদিস অথবা হানাফি অথবা হাম্বলি যেমন সৌদি আরবে কিন্তু হাম্বলি মাজহাবকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় কোথাও আমি কখনো দেখি নাই যে হাম্বলি মসজিদ এ নামটা ওনারা রেখেছেন যদিও তারা হাম্বলি মাজহাবকে প্রায়োরিটি দেন আবার কোথাও এটা নাই যে সালাফি মসজিদ এরকম নামে কোনো মসজিদ সৌদি আরবে আসলে আমি কোথাও দেখিনি আছে কি না আমি জানি না আমার মনে হয় যে নাই তো আমাদের দেশে এই বিবেদটা হয়েছে কিছু যৌক্তিক কারণেও বটে যেমন আমি যদি বলে থাকি ধরেন সলাতির কিছু ব্রাঞ্চগত মাসালা আছে শাখাগত মাসালা যেমন আল জাহরুবিল আমিন জোরে আমিন বলা তারপরে হাতটাকে বুকের উপরে বাঁধা এই ধরনের কিছু রফল ইয়াদাইন করা এই পার্থক্যগুলো আমাদের হানাফি মাজহাবের সাথে আহলে হাদিসের ভাইদের হয়েছে তো একজন আহলে হাদিসের আহলে হাদিসকে পছন্দ করেন বা আহলে হাদিস দাবি করেন উনি যখন সাধারণ মসজিদে গেলেন এবং সবাই চুপচাপ উনি আমিনের সময় জোরে আমিন বললেন তখন অন্যরা মনে করলো যে এটা তো ওনারা এভাবে শিখেন নাই ওনারা মনে করেছেন যে আমিন আসতে বলাটাই হচ্ছে নিয়ম জি আর উনি জেনেছেন যে আমিন জোরে বলাটা উচিত দেখেন জি পার্থক্যটা কোথায় তখন দেখা গেলো যে সেখানে একটা বিবেদ তৈরি হলো তো ওনারা চিন্তা করলেন যে আমাদেরকে যেহেতু আমিন বলার জায়গা ওনারা দিচ্ছে না এরম এমন ঘটনাও হয়তো অনেক জায়গায় হয়েছে যে এটা নিয়ে মারামারি পর্যন্ত হয়েছে তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে ওনারা নিজেদের জন্য সেপারেটে সেপারেশন করেছেন আলাদা মসজিদ তৈরি করেছেন আমরা বলব এই শাখাগত মাস আলার কারণে মসজিদগুলির বিভক্তি কখনোই মুসলিম উম্মার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না যে সবার উচিত হবে সহ অবস্থানে থেকে আমরা কিভাবে কাছাকাছি থাকতে পারি সেই প্রচেষ্টা চালানো দুই প্রান্তিকতায় যারা আছেন আমাদের দাওয়া তাদের উভয়ের জন্য সবাই কিন্তু আল্লাহকে পেতে চাই সর্বশেষ সবাই কিন্তু আল্লাহ সন্তুষ্টি চাই ইভেন আপনি দেখুন আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহতে আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যাচ্ছেন ওমরায় হজে সেখানে কিন্তু সব ধরনের প্র্যাকটিস চলছে যেগুলো সন্ন্যাসম্মত জোরে আমিন কেউ বলছে কেউ আসতে বলছে কেউ বুকের উপর হাত বাঁধছে কেউ বুকের নিচে হাত বাঁধছে কাউকে কিন্তু কেউ মানে কিছু বলছে না এই সম্প্রীতিটা রাখা কিন্তু জরুরি বৃহত্তর স্বার্থে ধন্যবাদ মুক্তারাম জাজাক আল্লাহ আপনার চমৎকার সলিউশনের জন্য আমরা আরো একজন কলার রয়েছে চেষ্টা করছি কথা বলতে আসসালামু আলাইকুম আমি ঢাকা আমি ঢাকা থেকে ফারজানা বলছিলাম আচ্ছা ফারজানা আপু আপনার প্রশ্ন বলেন হ্যাঁ আমি আসলে যে মেয়েদের যে ভাঙ্গি রোজাটা পড়ে মাসিক রোজার মধ্যে এটা নাকি যে ছয় মাস রোজাটা হয় আমাদের छुटे गुरुपूर्ण অনেক মসজিদে ঢাকা সিটির ভিতরে আজকে দুপুরে একটা মসজিদের কথা হয়েছে গত জুমায় তাদের তিন লক্ষ টাকা আপনার ই হয়েছে কালেকশন হয়েছে তো এরকম যদি প্রতি জুমায় তিন লক্ষ টাকা দুই লক্ষ টাকা আপনার কালেকশন হয় তাহলে বাৎসরিক এই মসজিদের আর আয় কত তো আমরা এই বিষয়টি নিয়ে জানবো যে এক মসজিদের ফান্ড আর একটা মসজিদের কল্যাণে অথবা বিস্তা বিস্তৃতকরণে এটা ইউজ করা যাবে সোশ্যাল কোনো ওয়ার্ক যে আমরা জানবো ইনশাল্লাহ আরও একটি বিরতির সময় হয়েছে প্রিয় দর্শক গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি জানতে হলে থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে 
আমরা এই বিষয়টি নিয়ে ফিরবো ইনশাআল্লাহ তাআলা ছোট্ট আরো একটি বিরতির পরে যাচ্ছি বিরতিতে আশা করছি সঙ্গে থাকবেন ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহলান সাহলান আরো একবার প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুনের আজকের পর্বে আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন ইসলামিক স্কলার মক্কা থেকে আগত আমাদের সম্মানিত শেখ মুখতারাম সালাউদ্দিন মাক্কি আমরা মুখতারামের কাছে আবারো যাব শুরুতে একজন কলার রয়েছেন আমরা চেষ্টা করছি কথা বলতে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমা খরাতুহু আচ্ছা আপনার প্রশ্ন বলেন ভাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যে সকালে ফজরের নামাজের জন্য যে ওযু করি ওযু করার পরে তাহিয়াতুল ওযুর দুরাকাত নামাজ পড়া যাবে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ যে বিষয়টি বিরতির আগে মুহতারাম আপনাকে বলেছিলাম যে অনেক মসজিদ খুবই অর্থনৈতিক সংকটে ভোগে আবার অনেক মসজিদ রয়েছে যে অঢেল সম্পদ আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এক মসজিদের টাকা দিয়ে অন্য মসজিদের কল্যাণকর কাজে সংস্কারে অথবা বিস্তৃতকরণে অথবা জনকল্যাণকর কোনো কাজে ইউজ করা যাবে কিনা মুহতারাম জি বারাকাল্লাহু ফিকুম এ ব্যাপারে কথা হলো যে যদি যারা দান করছেন পয়সাটা তারা যদি মানত করে থাকেন যে আমার এই ডোনেশনটা এই মসজিদের জন্য আমি করব একটা বিষয় অথবা কেউ যদি ওয়াকফ করে থাকেন যে আমার এই অর্থটা এই মসজিদের জন্য ওয়াকফ তাহলে অবশ্যই এই দুই ক্ষেত্রে ওই মসজিদের জন্য সেটা ব্যয় করতে হবে কিন্তু জুমার দিন যারা আসলে সাধারণ দান করে সাধারণ দান করে সেটা আল্লাহর রাস্তায় যে কোনো খাতে আমরা ব্যয় করতে পারব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদের নববীতে বাইতুল মালের যেই সম্পদ আসতো সেখান থেকে কিন্তু সব শ্রেণীর মানুষদেরকে তিনি বণ্টন করে দিতেন যারা ক্ষুধার্ত অসহায় নিপীড়িত তাদের পাশে দাঁড়াতেন এবং ইসলামের সেন্স তো এটাই যে মানুষজন না খেয়ে হয়তো আছে এমন কোনো জায়গায় আর আমরা মসজিদগুলোকে সুন্দর আছে আরও বেশি সৌন্দর্য মণ্ডিত করছি হ্যাঁ আমরা করব কিন্তু মানুষদের কল্যাণে যদি কাজ করার সুযোগ থাকে যতটুকু দরকার ততটুকুর পরে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যয় করা উচিত এবং এর পাশাপাশি যদি অন্য কোন মসজিদে আপনার সহযোগিতার প্রয়োজন হয় ওনারা চাইলে সেটা সেখানে ব্যবহার করতে পারবেন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই শুধুমাত্র মানত এবং ওয়াকফের ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় সম্পূর্ণ আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি অনেক সময় মসজিদগুলোর আশপাশে দেখা যাচ্ছে নেতৃস্থানীয় অন্য ধর্মের কোনো ভাই বোন বসবাস করছেন তো স্বাভাবিকভাবে সেই মহল্লার মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে একটা এসি অথবা একশো বস্তা সিমেন্ট অথবা রড বা অন্য কোনো উপাদান যে কোনো উপাদান কোনো বিধর্মী যদি মসজিদে মসজিদে ডোনেট করতে চান ডোনেট করতে চান এটা নেওয়া নেওয়া যাবে কিনা মুখতারাম জি ডেফিনেটলি নেওয়া যাবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ঘর বাইতুল্লাহ যারা বানিয়েছিলেন তারা কিন্তু মুসলিম ছিলেন না জি পরবর্তী সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদিও চেয়েছিলেন সেটিকে ভেঙে নতুন করে করার জন্য কিন্তু তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে বড় রকমের কোনো ফিতনা আসে কিনা তো সেই ভিত্তির উপরেই কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম সলা আদায় করেছিলেন তো সেক্ষেত্রে অমুসলিমরা যদি মসজিদে ডোনেট করতে চায় সেটা গ্রহণ করা যেতে পারে এখানে আরেকটা সুবিধা হলো যে এতে করে তাদের কাছাকাছি আমরা আসতে পারি অমুসলিমদের সাথে সৌজন্যতা রক্ষার একটি কথা আমি আমাদের প্রিয় দর্শকদেরকে বলতে চাই আপনাদের মাধ্যমে সেটা হলো যে অমুসলিমদের সাথে যোগাযোগ মেনটেন করা অপরাধ নয় গোনাহের কাজ নয় তাদের কাছে যাওয়া তাদের বাসায় যাওয়া তাদেরকে নিজের ঘরে আনা আল্লাহ রসুল সাল্লাম এমনটা করতেন তবে মনে রাখতে হবে যে কোনো মতেই যেন তারা আপনার উপরে প্রভাব বিস্তার না করে জি কিন্তু আপনি আপনার আচরণ আপনার মালাত আপনার তামুল দিয়ে তাদের উপরে আপনি ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট যেন তাদের উপরে থাকে আপনি যেন মোয়াসির হন আপনি যেন মোতাসির না হন ধন্যবাদ আপনি যেন প্রভাবিত না হন আপনি যেন প্রভাব বিস্তার করেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন ছিল তাহিয়াতুল ওজুর কথা বলেছেন উনি ফজরের সালাতের জন্য যখন ওজু করছেন তখন ওজুর পরে উনি তাহিয়াতুল মসজিদ অথবা তাহিয়াতুল ওজুর নামাজ আদায় করতে পারবেন কিনা ফজরের টাইমে জি জি যেহেতু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ফজরের সলাতের সরি রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম স্বভাবতই ফজরের দোরাকাত ঘরে আদায় করতেন ঘরে আদায় করে একটু রেস্ট নিতেন এরপর একামত হলে পরে উনি মসজিদে যেতেন তো সেক্ষেত্রে কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুস্পষ্ট বর্ণনা তো আছে যে ইজা দাহলা আহাদুকুমুল মসজিদা ফালা ইয়াজিলিস 
হাত্তা ইসলিয়া রাকাতেন তোমাদেরকে যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দু রাকাত সালা আদায় করার আগে সে কখনোই বসবে না এটা মসজিদের তাজিম মসজিদের সম্মান আমরা একজন সম্মানিত ব্যক্তির কাছে গেলে আগে তাকে দাঁড়িয়ে মানে তার প্রতি আমাদের সম্মান দেখাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মসজিদে গিয়ে অবশ্যই আপনি আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু রাকাত সালা আদায় করে সম্মান প্রদর্শন করে তারপরে বসবেন সেটা সর্বাবস্থায় করা যাবে ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ মাস্টারাম আর একজন কলার রয়েছেন আমরা চেষ্টা করছি কথা বলতে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই আমার ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কাতারের ফাঁক সম্পর্কে মসজিদে যে আমরা সালাত আদায় করতে যে কাতারের ফাঁক আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ না জি কাতারের পদ্ধতিটা কাতার সাজা করার আমরা বলি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে আপনারা কাতার সাজা করুন আসলে বাংলাদেশে এমনও দেখা যায় কোন কোন মসজিদে একজনের পাশে আরেকজনের গরম লাগে এজন্য দেড় হাত ফাঁকা রেখে দেন আসলে এটা ঠিক আছে কিনা এবং এই প্রক্রিয়াটা আসলে সুন্নাহ সম্মত কিনা মতরা বারাকাল্লাহ ফিক সালাতের একটি আলাদা সৌন্দর্য হচ্ছে যে মুসলিমরা সম্প্রীতির যে একটা চমৎকার ঐক্যের যে একটা বন্ধন সেখানে সেটা পরিস্ফুটিত হবে এটা কিন্তু সলাতের একটা দাবি এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম একামাত হওয়ার পরে তার সাহাবিদেরকে সাহাবিদের দিকে ফিরে বলতেন সুদ্দুল খালাল তোমরা ফাঁকা জায়গাগুলোকে বন্ধ করো ওয়ালা তাদারু ফুরজাতিল শয়তান শয়তানের জন্য ফাঁকা রাখবে না আমি দেখেছি ছাগলের বাচ্চার মতো আট সাট হয়ে শয়তান তোমাদের এই জায়গায় এসে সলাতে মনোযোগ নষ্ট করার জন্য তোমাদেরকে ওয়াসওয়াসা দেয় এসে বলে উজ কোর কাজা উজ কোর কাজা লিমা লামি আজ কোর মেন কাবল বলে সেটা স্মরণ করো সেটা স্মরণ করো অথচ সলাতে দাঁড়ানোর আগে তার কোনো কিছুই স্মরণে মানে এটা স্মরণে ছিল না সলাতে দাঁড়ানোর পরে মনে হয়েছে তো এটা বন্ধ করার একটা উপায় হলো যে আমরা আরেকজনের পাশে লেগে লেগে দাঁড়াবো মাঝখানে ফাঁকা জায়গা বন্ধ করবো এটি আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্দর ধন্যবাদ ধন্যবাদ মোস্তানাম জাজাকাল্লা আরকাল্লাফিক আচ্ছা আরেকটি বোন আমাদের প্রশ্ন করেছেন জুহি ফেসবুকে আদম আলহি সালাত ওসালাম এবং হাবা আলহি সালাত ওসালামের যে বিষয়টি জান্নাতের মধ্যে ফল না খেলে দুনিয়াতে আমরা আসতাম না এরকম কথা বলা হয় কথাটা ঠিক আছে কিনা সংক্ষিপ্ত আকারে যদি বলেন নিঃসন্দেহে কথা তো ঠিক আল্লাহ সুবাহ তালা যখন বললেন যে তোমরা সব কিছুই খেতে পারো ফাকুল আমিন হা রগাদান হাই সুশি তোমা ওলা তাকর বা হাদি সাজারা আল্লাহ বললেন যে তোমরা খাও দাও যা ইচ্ছা তা করতে পারো তবে সাবধান ওই গাছের নিকটেও কিন্তু যাবে না তো সেখানে যাওয়ার পরে সেটার একটা পানিশমেন্ট স্বরূপে কিন্তু আমরা দুনিয়াতে এসছি জি তো এই কথা মানে এবং আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোর আনে তো বলেছেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে ওয়ালাম নাজিদ লাহু আজমা যে আদমের কাছে আলী হিসালাত ওসালাম দৃঢ়তা আমি পাইনি সে দৃঢ় থাকতে পারিনি তো এই দোষের কারণেই কিন্তু আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে জি আচ্ছা ধন্যবাদ মহতারাম নৌ সাদ হায়দার ইংল্যান্ড থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন উনি বলছেন আমার প্রশ্ন হলো যেহেতু আমরা প্রবাসের রয়েছি স্বামী স্ত্রী একসাথে জামাতে নামাজ আদায় করতে পারবো কি না ইংল্যান্ডে আমি যে এলাকায় থাকি এই এলাকা থেকে স্থানীয় মসজিদের দূরত্ব ড্রাইভ করতে হয় চল্লিশ মিনিট তার মানে অনেক দূর তো সেক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী জামাতে নামাজ আদায় করতে পারবেন কি না বাসায় নিয়ম সহ জানালে খুশি হবো আর এক্ষেত্রে এই কামত দেব কি না জি প্রথম কথা হলো জি আল্লাহ সুবহান তালার কাছে আমরা ওনাদের জন্য দোয়া করছি যে ওনারা মসজিদ থেকে এতটা রিমোট এরিয়াতে আছেন তারপরও সলাতের কথা ভুলে যাচ্ছেন না অথচ আমাদের দেশে আমরা সব সময় আজান শুনছি মুয়াজিন আমাদেরকে ডাকছি আমরা কিন্তু মসজিদে যাচ্ছি না তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালার কাছে ওনাদের জন্য দোয়া করি ওনার জন্য দিনকে আরও প্র্যাকটিস করতে পারেন ভালো করে তো সলাতের ব্যাপারে বক্তব্য হলো যে স্বামী স্ত্রী এই ক্ষেত্রে অবশ্যই জামাতবদ্ধভাবে সলা আদায় করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে একামত দেওয়া আসুন না উনি স্বামী একামত দিবেন একামত দিয়ে সলাতে দাঁড়াবেন স্ত্রী তার পাশে দাঁড়াবেন না পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে ওনারা জামাতে সলা আদায় করতে পারবেন বিজনিল্লাহি তালা এবং সলাত রজলি ফি জামা আতিন তাফদুল মিন সলাতিল ফজি বিসাবে ও আশ্রিনা দারজাহ যে একজন ব্যক্তি একাকি সলা আদায় করার চেয়ে জামাতে সলা আদায় করলে সাতাশ গুণ বেশি রিওয়ার্ড আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে দিবেন সেটা ওনারা পেয়ে যাবেন বিজনিল্লাহি তালা ধন্যবাদ মোস্তারাম আরো একজন কলার রয়েছে আমরা চেষ্টা করছি কথা বলতে আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন বলেন আমার প্রশ্ন হ্যালো হ্যাঁ শুনছি আপনার প্রশ্ন বলেন জি আমার আমার দুইটা প্রশ্ন আপনাকে নিতে হবে হ্যালো শুনছেন আমি শুনছি একটু দ্রুত বলেন প্লিজ জি আমি দ্রুত বলছি আমার তো আমার জি 
আমার প্রথম প্রশ্নটা হলো আমার ছেলের নাম মোহাম্মদ মাসরুফ আচ্ছা তারপরে প্রশ্নটা বলেন ওই নামটা কতটুকু তাৎপর্য এবং সহি কি কতটুকু সহি আচ্ছা পরের প্রশ্নটা বলেন জি আর একটা প্রশ্ন হলো আমার হাজবেন্ড রোজা রাখে রোজা রাখার পর উনি ফজরের নামাজ পড়ে এসে বলে সুবাস সাদিকের আগে এখন উনি একটা সিগারেট খেয়ে তারপরে ঘুমায় আমি বলি তুমি যে সিগারেটটা খেলে রোজাটা তো হবে না বলে কি যে না সুবাস সাদিক যখন অন্ধকার আছে তো আমার রোজাটা হবে ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা জি মুহতারাম এই স্বভাবটা অনেকের মধ্যে দেখা যায় যারা নিয়মিত স্মোক করেন আর কি দেখা গেছে সাহরি খেয়েছেন খাওয়ার পরে আজানের আরো সময় বাকি আছে বা সময় শেষ হতে আরো 5 7 মিনিট বাকি আছে তো একটা সিগারেট ধরেন পান করেন তো এই ক্ষেত্রে তাদের রোজার কোনো ক্ষতি হবে কিনা মুহতারাম বারাকাল্লাহু ফিক এ ব্যাপারে বক্তব্য হচ্ছে যে আল ইমসাক যেটা রোজার ক্ষেত্রে নিজেকে সেভ রাখা খাবার দাবার পানাহার বা অন্যান্য যে কাজগুলো নিষিদ্ধ আছে সেগুলো থেকে সুবাহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেই ক্ষেত্রে উনি যদি সুবাহ সাদিকের আগে অর্থাৎ আযানের আগে যদি ধূমপান করেন তাহলে তার রোজা হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আর নামাজের পরে আযানের পরে যদি হয় আযানের পরে যদি হয় অবশ্যই তার রোজা ভেঙে গেল আচ্ছা তবে উনি যে ধূমপান করলেন সেটি কিন্তু সুস্পষ্ট হারাম কাজ জি ধূমপানটা কিন্তু মাকরুহ অনেকে আগে বলতেন কিন্তু ধূমপানের যে ক্ষতি এবং এর কারণে মানুষ যে মৃত্যুর দিকে চলে যায় এবং সেটা লেখাও কিন্তু থাকে তাদের স্লোগানগুলো কিন্তু দিনকে দিন চেঞ্জ হয়েছে আগে এক সময় বলা হতো যে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এখন তারাই লিখে দিচ্ছেন যে ধূমপান মৃত্যুর কারণ ধূমপান মৃত্যু ঘটায় তো এটা নিঃসন্দেহে স্লো পয়জনিং আমরা বলবো একজন ব্যক্তি একদিনে বিষ খেয়ে মারা গেলে সেটাকে আমরা আত্মহত্যা বলি কেউ যদি পয়জন গ্রহণ করে এভরিডে এভরিডে এবং একটা দিন সে ক্যান্সারে মারা যায় সেটাও কিন্তু সুইসাইড আমরা বলতে পারি তো সেক্ষেত্রে সেটি সুস্পষ্ট হারাম কাজ উনি রোজা রেখেও একটি হারাম কাজকে লালন করলেন এটার জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করা ওয়াজিব ধন্যবাদ তাহমিনা তানিয়া লিখেছেন এখানে ফেসবুকে স্বামী শুধু কথাই কথাই গালিগালাজ এবং মারধর করে অনেক স্বামীদেরই এই বদস্বভাব রয়েছে এবং এটা সারা পৃথিবীতেই রয়েছে এখন কথায় কথায় কেউ গালিগালাজ করে অথবা মারধর করে এই সমস্ত স্বামীদের গুণা হয় কিনা মোহতারাম পারকাল্লা হাফিক এ ব্যাপারে আমরা বলতে চাই প্রিয় দর্শক শ্রোতা যারা আমাদেরকে শুনছেন যে নিঃসন্দেহে আমাদের স্ত্রীদের স্ত্রীরা আমাদের কাছে আমা না এটা মনে রাখতে হবে এবং রসুল করিম সাল্লাম আমাদের যে মারা ছিলেন উম্মুল উম্মাহাতুল মিনিন তারাও কিন্তু অনেক সময় জোর গলায় আল্লাহ রসুলের সাথে সাল্লাহ আলাম ওনার সাথে কথা বলেছেন তাদের অধিকারের জন্য সবাই মিলে একসাথ হয়ে আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছেন এমনটাও হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এক মাস তাদেরকে ছেড়ে আলাদা ছিলেন এমনটাও হয়েছে জি তারপরেও কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কখনোই তার স্ত্রীদেরকে গালমন্দ করেননি তাদের গায়ে হাত ওঠাননি তো যদি কারোর স্ত্রী ধরেন আসলে গাল গালিগালাজ করা অথবা আঘাত করা প্রহার করা এটা তো এমনি এমনি হয় না হয়তো স্ত্রীও উচ্চবাচ্য করে অথবা একটু খেদমতে ঘাটতি দেয় অথবা এরকম কিছু ল্যাকিংস ওনার আছে তো আমরা বলবো আমাদের প্রিয় বোনকে আপনিও একটু সহানুভূতিশীল হন তার প্রতি তার প্রতি এহসান করেন ইনশাল্লাহ আপনাকেও তিনি এহসান করবেন আর ওনাকে আমরা বলবো যে সম্মানিত ভাই আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে প্রহার করার মতো অভ্যাস আপনার থাকে মনে রাখবেন আজ জুলমো জুলমা তো নিয়ম আল কেয়ামা যে অত্যাচারটা কেমতের দিন অন্ধকার হবে আপনি মুফলিস তথা নিঃস্ব ব্যক্তিদের কাতারে আপনি সামিল হবেন যে সমস্ত ব্যক্তিরা দুনিয়ায় অনেক ভালো সলা আদায় করেছে সিয়াম আদায় করেছে আবার মানুষকে কষ্ট দিয়েছিল অদরবা হাজা ও সাফা কাদামা হাজা ও আকালা মালা হাজা নানান মানবিক মানে ব্যাপারগুলোতে তারা সচেতন ছিল না মানুষদের উপরে অত্যাচার করেছে কেমতের দিন ওই ব্যক্তি যে সাওয়াবগুলো করছে তার সলা তিনি সলা আদায় করছেন তার স্ত্রীর জন্য জি কীভাবে তার সলাতের সবটুকু তার স্ত্রী কেয়ামতের দিন নিয়ে যাবে আবার তার স্ত্রী যদি কোনো পাপাচারে লিপ্ত হয়ে থাকেন কেয়ামতের দিন তার পাপাচারটা তার স্বামীকে দিয়ে দেওয়া হবে সোম মাতুরি হাফিন নার এরপরে তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে সুতরাং আজকে আপনার শক্তি আছে সেটার যদি আপনি অপব্যবহার করেন আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে অবশ্যই আপনি জবাবদিহি করতে হবে ধন্যবাদ সম্মানিত ভাই সম্মানিত শেখ আপনি আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন আল্লাহ তালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন আজকে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি ইনশাল্লাহ তালা আবারও দেখা হবে দুয়ার রইল অনেক প্রিয় দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ যা কিছু শুনলাম আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্ষেত্রে এই সমস্ত বিষয়গুলো বুঝে মেনে চলার জন্য তৌফিক দান করেন আমল করার বাস্তবায়িত করার তৌফিক দান করেন আমিন 
আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু